Bueno, bienvenidos a esta clase de fisiología cardiopulmonar y ejercicio físico. Bueno, vamos a ver un poquito, un pequeño resumen muy esquemático. Estos gráficos son del libro de Fisiología del Ejercicio de Wilmur y Costil, que es desde ya muy recomendable. Vamos a ver un pequeño resumen. Cuando hablamos de volumen de fin de diástole cardíaco, es la cantidad de sangre expresada en mililitros que tiene el corazón al final de la relajación cardíaca, que tiene el ventrículo izquierdo al final de la relajación cardíaca. O sea, cuando el corazón recibió toda la sangre y está completamente relajado antes de la contracción, inmediatamente antes de la contracción para expulsar la sangre, eso denominamos volumen de fin de diástole. Y volumen de fin de sístole es el volumen eh, de sangre expresado en mililitros que hay cuando el corazón termina la contracción. O sea, cuando está completamente relajado, en este ejemplo tenemos... 100 mililitros y cuando termina la contracción quedan 40 mililitros, o sea el corazón cuando se contrae en forma completa le quedan 40 mililitros. Y en base a la diferencia de esto nos va a dar el volumen sistólico. Volumen sistólico significa la cantidad de sangre que, que el corazón expulsa en cada sístole. Si midiéramos el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, nos va a dar el volumen sistólico. Entonces, repasando, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada contracción. El volumen de fin de diástole es el volumen de sangre que el corazón tiene al final de la diástole, al final de la relajación, de la relajación y el volumen de fin de sístole es lo que le queda al corazón luego de contraerse en forma completa. El segundo, eh, otro término que es importante saber, es de la fracción de eyección. O sea, de toda la sangre que recibe el corazón, ¿cuánto eh, es expulsado? Eh, y esto se expresa en porcentaje, o sea, el 60% de lo que el corazón recibe, de lo que el ventrículo izquierdo recibe, el 60% es expulsado. A eso nos referimos con fracción de eyección. Y esta es la fórmula, volumen sistólico eh, sobre volumen de fin de diástole. Teniendo estos, lati eh, teniendo estos conceptos, vamos eh, a otra definición importante a saber que sería el gasto cardíaco, o, el, o lo que se llama volumen minuto o gasto cardíaco. Cuando hablamos, cuando ustedes escuchan volumen minuto, es lo mismo que gasto cardíaco, y el símbolo eh, científico de eso es la letra Q, o la letra Q con un puntito. Y ahí nos referimos a volumen minuto, a gasto cardíaco, a toda la sangre, a la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa por minuto. Y esto es muy fácil de... con estos conceptos anteriores, nos damos cuenta que si multiplicamos la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, nos va a dar el volumen minuto o gasto cardíaco, que en este ejemplo es de 4.8 mililitros por minuto, o lo que es lo mismo 4,8 litros por minuto. Para hacerlo redondo, una persona promedio tiene un volumen minuto de 5 litros por minuto, que es la sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en un minuto. Entonces, en este pequeño resumen, vimos los, los conceptos de volumen sistólico, de volumen de fin de diástole, de volumen de fin de sístole, de fracción de eyección y de gasto cardíaco. ¿Por qué empezamos con esto? Porque 
eh, estos serían los datos básicos en reposo y en promedio de, del ser humano. Y estos datos nos van a servir para ver qué pasa con estos diferentes componentes durante el ejercicio, cuáles son las modificaciones que hay de estos componentes en el ejercicio y cuánto se modifican con el entrenamiento aeróbico. Cuánto se modifican con el entrenamiento aeróbico. Entonces, fijen los conceptos de volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, volumen sistólico, fracción de eyección y volumen minuto.